Kezdet-kezdetén már az is egy csoda volt, hogy van egy egyenletünk, és az egy, egy láthatatlan valóságot, a kvantumvilágot leírja. És egyre inkább kiderült, hogy ez a módszer működik. A kvantumvilágban egészen más törvények érvényesülnek, fölírható egy egyenlet, amit Schrödinger egyenletnek nevezzük, és ez leírja a részecskék közti kölcsönhatásokat. Az elmélet kémia nagyon egyszerűen molekula modellezést jelent. Molekuláris szinten, atomi szinten követjük végig a reakciókat, úgymond a mi laboratóriumunk a számítógép, és minél nagyobb kapacitás egy számítógép, annál komolyabb problémát tudunk felvetni, kezelni, annál könnyebb megismerni azt, amit meg szeretnénk ismerni. Az EU-s kombat projektünk az utolsó fázisába érkezett, és az utolsó előtti fél év eredményeit jövő héten mutatjuk be Uppsalában, de hát erről majd Flóra fog beszámolni. Egy hatfős nemzetközi társaság azt a feladatot vállalta, hogy újfajta akkumulátorok kifejlesztésében vesz részt. És az egyik kritikus pont olyan egyszerű, szerves vagy szervetlen molekuláknak a megtalálása, amely előnyös elektrokémiai tulajdonsággal rendelkezik. Az egyik legfontosabb ilyen tulajdonság az elektrót potenciál. A molekulának az a tulajdonság, hogy mennyire kedvezően veszt fel, vagy ad le egy elektront. Újfajta víz alapú folyadékáramlásos akkumulátorokat szeretnénk fejleszteni, és a mi csoportunk azt vállalta, hogy kidolgozunk egy protokolt. Létrehoztunk egy több mint 8000 molekulából álló adatbázist kvantumkémiai számítások segítségével. Kiszámítottuk erre a több mint 8000 molekulára, hogy mennyire szívesen vesznek fel elektront, és ezekre a kiszámított adatokra betanítottuk, Tanítottunk öt különböző deep learning modellt. Ezek a modellek ö, látták bemenő adatként az összes molekulának a szerkezetét, és az abból kinyerhető adatok segítségével próbáltak következtetni az elektron felvevő hajlandóságukra a molekuláknak. Már most lehet használni új, még a modell által nem látott molekulák esetén is ennek a tulajdonságnak a megbecslésére. Ha a megoldáshoz kísérletileg el kéne végezni ezer kísérletet, akkor a számítások adnak egy irányvonalat, hogy abból az ezer, ezer kísérletből mely 900-at ne végezzék el, és esetleg melyik az a tíz kísérlet, amit, amit, amit érdemes elvégezni, mert nagy eséllyel sikerhez jutunk. Abból indultatok ki, hogy vizes oldatokban mennek végre ezek a reakciók. Tehát, hogyha beadok egy akármilyen molekulát, az nem biztos, hogy oldódik vízben. Hogy egy molekula mennyire vízoldható, arra lehet becsléseket tenni, de hogy nem fogjuk tudni pontosan megmondani ezt. Itt most csak az volt a cél, hogy minél többféle molekulán tudjon tanulni az algoritmus. Tehát szerintem ezt azért elvárhatjuk a szerves kémikustról, hogy azt meg tudja mondani, hogy oldódik-e vízben a molekulája, nem? Tehát... <gül> Olyan kémikusokkal dolgozunk együtt, akik kísérleteznek, szintetizálnak, és közös problémákat vetünk föl. Az egyik ilyen tipikus probléma, ami nálunk előfordul, az az, hogy hogyan tudunk egy katalizátort továbbfejleszteni. Tételezzük fel, hogy a reakció során keletkezik egy molekula, és annak a tükörképi párja is. A szintetikus kémikus általában egyetlen terméket szeret, egy adott terméket, egy adott molekulát szeretne szintetizálni. A másik lehetőség, a melléktermék, az káros, az, az, az nem kívánatos. A szelektivitásnak azt nevezzük, amikor csak az egyik molekula keletkezik. Minél szelektívebb egy reakció, annál inkább érvényes, hogy nem keletkeznek melléktermékek. A kvantumkémia úgy tud segíteni, hogy mi felderítjük azokat a reakcióutakat, ami elvezet a kétfajta termékhez, mindkét termékhez. És meg tudjuk mondani azt a pontot, ahol eldől, hogy melyik termék fog keletkezni. Többen dolgoznak egyszerre egy ilyen projekttel, ami azt jelenti, hogy, hogy egy valaki számolja egy adott reakcióutat, vagy a reakció előzményeit. És általánosságban mondhatjuk, hogy az a termék 
keletkezik, amihez alacsonyabb energiadombon keresztül juthatunk el. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a Balaton északi partján nyaralnánk, és két strandra mehetnénk. Az egyikhez egy nagy hegyen átvezet az út, a másikhoz meg csak egy kis dombra kell felmenni. Nyilván arra fogunk menni, amerre a kisebb dombon jutunk el. Jobb oldalon látható a kedvező termék felé vezető úton lévő átmeneti állapot, a bal oldalon pedig a kevésbé kedvezőbb. Nézzük először a kedvezőtlenebbet. Itt látható tehát a szerkezet, és itt látható a, az energia a bor-hidrogén távolság függvényében. A program nagyrészt automatikusan számolja ki ezeket az energiákat, és nekünk ezeket kell értelmezni, hogy akkor, ha kijött egy energiakülönbség, akkor az miért annyi, és hogyan tudnánk úgy befolyásolni, hogy ez kedvezőbb legyen nekünk. A hátsó fehér alakzat, az a katalizátor, kékkel ábrázolt molekula az az, az imin, ami reagál a katalizátorral, a zöld felület pedig a kedvező kölcsön hatásokat mutatja a két egység között. Itt van egy olyan kedvező kölcsönhatás a katalizátor és a molekula között, ami könnyen befolyásolható, hiszen itt, itt nagyon közel áll a két egység egymáshoz. Tehát, hogyha itt a katalizátoron egy térben kiterjedtebb egységet építünk be, akkor megváltoztatjuk ezt a kölcsönhatást. Jelen esetben taszítás lép fel, mivel a két molekula túl közel kerül egymáshoz. És ezáltal destabilizálódik ez az átmeneti állapot, azaz még rosszabbá tesszük ezt az útat, ezáltal kedvezőbbi a jó utat. Bevált az, amit mondtál a Radimé projektjénél. Nincs meg az, hogy pont mennyi lehet az átmeneti állapot, de viszont ez az analóg, úgymond nem, nem gát, nevezzük annak, az, az 45 helyett 10. Vagy a két rendszer nagyon különbözik. Igen, Ugye? igen de ez, ez nagyon dugat. Ez, 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 hát ez azt jelenti, hogy az egyiknél át tud fordulni, a másiknál nem. Az elmúlt években egyre több ipari megbízás kapunk. Olyan feladattal, olyan kérdésekkel keresnek minket, amelyben a mi mechanizmus tanulmányainkat fel lehet használni. Ezek nyilván ipari titkos megbízások, de el kell mondjam, hogy született már szabadalom is. Tehát, hogy az, hogy egy elméleti kémikus egy szabadalomban társszerző, az, az, az még talán az álmommal se szerepelt.